கம்பளியில் நான் கோனிலிங்கம் ஜேந்தன் பவுனியா வடக்கு பூம்புகார் கண்ணகை வித்தியாலயத்தில் ஆசிரியராக கடமையாற்றன் இன்றைக்கு நாங்கள் ஏஎல் உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல்ல உயிர் முறைமைகளுக்கு பொருத்தமான வானிலை நிபந்தனைகளை பற்றியதான சில எண்ண கருக்களை தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காலநிலை காரணிகளை நாங்கள் மழை வீழ்ச்சி வெப்பநிலை ஒளி வளிமண்டல அமுக்கம் சாரிறப்பதன் காற்று என்று பார்த்து நாங்கள் அதில் பிரதானமாக மலை வீழ்ச்சி வெப்பநிலையை எடுத்து அது எவ்வாறு உயிர் உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்றெல்லாம் நாங்கள் என்ன செஞ்சினாங்கன்னா போன வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அதை நீங்கள் பார்க்கலேன்னு சொன்னால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்கை நான் தரேன் அதன் மூலம் அந்த காணொலியை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் கண்டுகொள்ள முடியும் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற அடுத்த பிரதானமான காலநிலை காரணியான ஒளி பற்றியதான விஷயங்களை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் எல்லாருமே வாழ்கிற இந்த பூமியில் பிரதானமான சக்தி முதலாக இருக்கிற ஆள் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சூரிய அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சூரியன் மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் அனைத்து அங்கீகளும் என்ன செய்ய முடியாது உயிர் வாழவே முடியாது அப்போ இந்த சூரியனிலிருந்து தான் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் பிரதானமாக ஒளி எங்களுக்கு கிடைக்குது வெளிச்சம் கிடைக்குது அதால் நாங்கள் இப்படின்னு சொல்லலாம் பிரதானமான ஒளி முதல் அல்லது சக்தி முதல் ஆரன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் ஆற குறிப்பிடலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சூரியனும் குறிப்பிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இந்த சூரியன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஏன் சூரியன் இல்லாட்டா அங்கேயும் யாரும் வாழலாமா வாழ முடியாது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த உயிர் முறைமைகளில் செல் வாக்கு செலுத்துது என்றது உண்மை உண்மையா உங்களுக்கு மனசில் இப்போ விளங்கியிருக்கும் என்று நினைச்சு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த உயிர் முறைமைகள் செல்வாக்கு செலுத்தும் இந்த சூரிய ஒளியின் அம்சங்களை நாங்கள் இங்கே மூன்று வகையாக பிரித்து ஒவ்வொன்றாக தனித்தனியாக அவை எவ்வாறு உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துது என்று நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஒளியின் அம்சங்கள் யார் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று ஒளியின் செறிவு ரெண்டாவது ஒளியின் பண்பு அடுத்தது ஒளி கிடைக்கிற கால அளவு அதாவது ஒளி கால அளவு என்னென்ன ஒளியின் செறிவு ஒளியின் பண்பு ஒளி கால அளவு இந்த மூன்றையும் பற்றியும் இந்த மூன்றும் எவ்வாறு உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துது என்றதை பற்றியும் தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதில் முதலாவதாக ஒளியின் செறிவை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஒளியின் செறிவை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாங்க ஒரு கா ஒரு சின்ன ப்ராக்டிக்கல் வந்து செஞ்சுட்டு வருவோம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லோருமே என்னோட ஒரு வெட்ட வெளியான ஒரு இடத்துல நாங்கள் முதலாவது சூரியன் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்ணெண்டு பார்ப்போம் ரெண்டாவது சூரியன் உதி கேக்கில் பார்ப்போம் மூன்றாவது சூரியன் கொஞ்சம் முதிச்சிட்டு ஆனால் என்னது அதிகாலை தான் அதிகாலை சூரியன் உதிச்சிட்டு காலை பொழுதில் பார்ப்போம் நாலாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சூரியன் மத்தியான நேரம் அதாவது உச்சிக்கு வந்த நேரம் இந்த நாலு சந்தர்ப்பங்களையும் உங்களோட உடலில் அந்த எந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூடுதலான ஒளிச்சக்தியை உங்களோட உடல் உணர்ந்தது நீங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூடுதலான ஒளிச்சக்தியை உணர்ந்தீங்க சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முதலாக சூரியன் உதிச்சு கொண்டிருக்க கிளையா சூரியன் உதிச்ச பிறகு காலம்பரையா இல்லை சூரியன் உதிச்சு நல்லா மத்தியான நேரத்திலேயே இந்த ஒளிச்சரிவு என்னது ஒளிச்சக்தியை கூடுதலான ஒளிச்சக்தியை நீங்கள் உணர்ந்த நீங்கள் அதாவது இது மழை காலம் எதுவும் இல்லாமல் சாதாரணமான கால காலம் இருக்கிற டைம் தான் நாங்கள் போய் இருந்து இந்த ப்ராக்டிக்கலை செய்கிறோம் என்று யோசித்தால் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூடுதலான ஒளிச்சக்தியை நீங்கள் உணர்ந்த நீங்கள் எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கள் டக்கண்டு என்னது நாலாவது சந்தர்ப்பம் அதாவது மத்தியான நேரத்தில் உங்களோட உடம்பில் கூடுதலான ஒளிச்சக்தியை நீங்கள் உணர்ந்ததாக எனக்கு சொன்னீங்க வெரி குட் அச்சா பிள்ளைகள் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது மோர்னிங்கிலிருந்து மத்தியானத்துக்கு என்ன செஞ்சோண்டு போயிருக்குது ஒளிச்சக்தி கூடி என்று போயிருக்குது பிள்ளைகள் இந்த ஒளிச்சக்தி தான் நீங்கள் உணர்ந்த ஒளிச்சக்திக்கு தான் நாங்கள் பேர் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னா ஒளிச்சரிவன்னு சொல்லி அப்போ ஒளிச்சரிவன்டா என்ன ஓரளவு நேரத்தில் கிடைக்கும் ஒளியின் அளவு ஓரளவு நேரத்தில் கிடைக்கிற அழகு நேரத்தில் கிடைக்கிற ஒளியின் அளவு தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒளிச்சரிவு அப்போ இதை நாங்கள் சிம்பிளாக என்னென்னு சொல்லலாம் என்னது ஒளி கொண்டுள்ள சக் சக்தியின் அளவு ஒளிச்சரிவுன்னு சொல்லுவோம் ஒளி கொண்டுள்ள சக்தியின் அளவு ஒளிச்சரிவுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மேலதிகமாக இந்த ஒளிச்சரிவை பற்றி விளங்குறதுக்காக இப்போ இன்னொரு இந்த படத்தை ஒருக்கா நீங்கள் ஒருக்கா பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் எஸ்என்ட் தெரியுதா இந்த நீல பல்ஸ் போட்டு எட்ஸ் எஸ்என்ட் வந்து தெரியுதா இது சோர்ஸ் அதாவது ஒளி ஒளியை வழங்குற முதல் என்று வச்சுக்கொள்ளும் ஒளி முதல் என்று வச்சுக்கொள்ளுங்க அந்த முதல்ல இருந்து ரெட் கலர் அம்பு குறி உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த விஷயம் என்னென்னா ஒளி கதிர் என்று வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்போ அந்த ஒளி முதல்ல இருந்து ஒளி கதிர்கள் வருது இதை நாங்கள் இந்த ஒளி கதிர் என்ற
முதல் இருந்த தூரத்தை விட டபுள் மடங்கான தூரத்தை நினைக்கிறீங்க அப்படிக்குள்ள அந்த ஏ என்ற இடத்துல நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த இடத்துலயா அடுத்தது மூன்று மூன்று மடங்கு தூரத்துல அதே ஏ என்ற பரப்பு என்ற தூரத்துல அந்த அந்த பரப்புல பார்த்தா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒளிச்சரிவு கூட உணர்றீங்க ஒளியின் சரிவு இப்ப கூட உணர்றீங்க அதாவது ஆர் என்ற தூரத்திலே அல்ல டூ ஆர் தூரத்திலே அல்ல த்ரீ ஆர் தூரத்தில் இருக்க இல்லையா நீங்கள் கூடுதலான ஒளிச்சரிவு உணர்றீங்க ஆன்சர் வழியா சொல்லிட்டீங்க அச்சா பிள்ளைகள் என்னது ஆறு என்ற தூரத்திலாம் இருக்கிறீங்க ஏன்னா அதுல படத்திலே பாருங்க அந்த சின்ன பரப்புல தான் என்னது ஆரம்பத்துல அதிகளவான ஒளிக்கதிர்கள் பேருந்து அது பேருந்து தூரம் போகல அதே பரப்பா இருந்தாலும் அதே பரப்புல எவ்வளவு ஒளிக்கதிர் போகுது இங்க பாருங்க இந்த படத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா மூன்று ஒளிக்கதிர் போகுது பேருந்து இங்கால பாருங்க ஒரே ஒரு ஒளிக்கதிர் தான் த்ரீ ஆர் தூரத்தில் போகுது அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது தூரம் அதாவது ஒளி முதலில் இருந்து தூரம் போக 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 அளவு பரப்பில் தாக்குற ஒளிச்சரிவு அளவு பரப்பின் ஊடாக போகிற ஒளி ஒளி கதிர்கள் அல்லது ஒளிச்சரிவு என்றால் என்னவா இருக்குது குறைவா குறைஞ்சோண்டு போகுது அப்போ அதன் மூலம் உங்களுக்கு ஒரு முடிவு கொண்டுடலாம் தூரம் ஒளி முதலிலிருந்து தூரம் போக 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 ஒளிச்சரிவு என்ன செஞ்சோண்டு போகும் பிள்ளைகள் குறைந்தோண்டு வரும் என்றும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிள்ளைகள் அப்போ வாங்க இந்த ஒளிச்சரிவு நீங்கள் உணர்ந்த இந்த ஒளிச்சரிவு எப்படி உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்தும் பார்ப்போம் மிக பிரதான விஷயத்தில் செல்வாக்கு செலுத்து என்னன்னு சொன்னால் சாப்பாடு முக்கியம் எங்களுக்கு என்ன அந்த சாப்பாடு தார செயல்முறை எது ஒளி தொகுப்பு அப்போ உயிர் முறைமைகளில் ஒளி ஒளியின் செல்வாக்கில் முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா ஒளி தொகுப்பில் செல்வாக்கு செலுத்துது இந்த விஷயத்தை கா அந்த ஒளித்தொகுப்பு செய்கிற தாவரங்களை நான் ரெண்டு வகையாக பிரித்து அதுக்கான அதை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஒளி தொகுப்பு செய்ய மேற்கொள்கிற தாவரங்களை இரண்டு வகையாக நாங்கள் பிரித்து அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு வகை நான் பிளான்ட் ஏ என்றும் இன்னொன்று பிளான்ட் பி என்றும் சும்மா பேர் போடுறேன் சும்மா நான் பேர் போடுறேன் ஒரு வகைக்கு தாவரங்கள் தாவர வகைகள் பி என்றும் இன்னொரு வகைக்கு தாவர வகை பி ஏ என்றும் போட்டு நான் என்ன செய்யணும் ஒளி தொகுப்பு வினைத்திறனாக பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒளிச்சரிவு அதிகரிச்சுட்டு ஒளிச்சரிவு அதிகரித்து ஒளி தொகுப்பு நான் பார்க்கல தாவரம் பிஏ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒளிச்சரிவு ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அங்கால் அதிகரிக்க என்ன செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதல் கொஞ்சம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதிகரிச்சோம் வந்தது ஆனால் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்க கிளீன் நடந்தது ஒளிச்சொரி மா அதை ஒளித்தொப்பு வீதம் என்ன செய்யலை மாறாமல் போகுது ஆனால் ஏ என்ற வகை தாவரம் இந்த நீல கலரால் கீறி இருக்க பாருங்க அது என்ற பார்த்தீங்கன்னா ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒளித்தொப்பு வினைத்திறன் கூடி 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 ஒளித்தொப்பு கூடி 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 இந்த பிஏயும் தாண்டி கூட என்ன செய்யுது ஒளித்தொகுப்பு ஒளிச்சரிவை கூட்ட கூட்ட ஒளித்தொகுப்பு என்ன செய்யுது கூடி 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 போக மேக்ஸிமம் கணக்கள் ஒளிச்சரிவை நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது இந்த வகை தாவரத்து கொடுக்க கூடியதாக இருக்குது அப்போ இந்த வகை தாவரத்துக்கு ஒளிச்சரிவு கூட கொடுக்கலையும் என்ன ஒளித்தொகுப்பு கூட கிடைக்குது அதுக்கு பிறகு ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒளிச்சரிவை கூட்டினா தான் ஒளித்தொகுப்பு என்ன செய்யாமல் இருக்குது மாறாமல் அப்படியே போயின்ட்டு இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இல்லை பார்த்து சொல்லுங்க என்னது ஏ வகை தாவரங்களா பி வகை தாவரங்களா கூடிய ஒளி ஒளிச்சரிவை தாங்கக்கூடியாக்க ஏ வகையா பி வகையா கூடிய அளவு ஒளிச்சரிவை தாங்கக்கூடிய ஆக்கல் ஏ வகை தாவரம் என்ன ஏன் அவைதான் கூடிய வேற பாருங்க இவர் இந்த அளவு மட்டத்தோட நின்றுறார் இந்த பி ஏ பாருங்க இந்த அளவு மட்ட ஒளிச்சரிவை மட்டும் தாங்கி பிடிக்கிறார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ வகை தாவரங்கள் கூட ஒளியை விரும்புது அட் த சேம் டைம் அவர் கூட ஒளியை விரும்புறதோட மட்டும் இல்லாமல் கூடுதலான அளவு ஒளித்தொகுப்பையும் செய்கிறார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த தாவரத்தில் ஒளித்தொகுப்பு கூட நடக்குது ஏ இல்லையா பி இல்லையா ஏ இல்லை தான் கூட நடக்குது இந்த ஒப்பிட்டு பார்த்தா என்ன அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூடுதலமான ஒளிச்சரிவை அனுப்பும்போது ஆறு ஒளித்தொகுப்பு அதிகரிச்சு கொண்டு போகிற இருந்தால் ஏ வகை தாவரங்கள் அதிகரிச்சு கொண்டு போகிறேன் அப்போ அவர் ஒளியை விரும்புகிறார் ஒளி இருக்கு என்ன ஒளியை விரும்புகிறபடியாக தான் என்ன செய்கிறார் ஒளி கூட ஒளிச்சரிவு கூட 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 ஒளித்தொகுப்பும் கூட்டிகிட்டு போகுது பி ஒளியை என்ன செய்யலை விரும்பலை அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒளிக்கு மேலே ஒளியை அதிகரிக்க ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்கல பி தாவரம் என்ன செய்யலை கூடுதலாக அவங்களுக்கு என்ன செய்யலை மேற்கொண்டு ஒளித்தொகுப்பை செய்யலை அப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் சொல்லுவோம் பிளான்ட் ஏ வகை தாவரங்களை ஒளியை விரும்பும் தாவரங்கள் அதெல்லாம் ஒளியை கூட்ட கூட்ட ஒளித்தொகுப்பு கூட வந்தது அதால் பேர் போட்டுவிட்டோம் அந்த தாவரம் ஒளியை விரும்பும் தாவரங்கள் பி வகை தாவரத்துக்கு ஒளியை விரும் ஒளியை கூட்ட கூட்ட ஒளிச்சரிவை கூட்ட கூட்ட ஒளி தொகுப்பு கூட்டிட்டு போனதா ஒரு லிமிட்டு மேலே கூட்டே இல்லை அப்போ அப்புறம் நாங்கள் சொல்லுவோம் அவர் நிழலை விரும்பும் தாவரங்கள் அல்லது ஒளியை விரும்பாத தாவரங்கள் என்று சொல்லலாம் அப்போ பாருங்க ஒளியை விரும்பும் தாவரங்களுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் யார் யாரை பார்க்கலாம் உங்களோட வீடுகளில் இருக்கிற மிளகாய் கத்தறி இல்லாண்டா வயல்களில் நீங்கள்
அந்த தாவரங்களை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் தென்னை மரத்துக்கு கீழே வளர்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு தென்னை மரத்துக்கு கீழே என்னது மிளகு செடியை வளர்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரே நிலத்திலேருந்து உங்களுக்கு ஒளியை விரும்பும் தாவரத்தாலையும் பலன் பெறப்போது நிழலை விரும்பும் தாவரத்தாலையும் பலன் பெறப்போது இப்படி நீங்கள் பிளான் பண்ணி உங்களோட நிலத்தை என்ன செய்ய முடியுமா கூடுதலான உற்பத்தி வினைத்திறன் உடையதாக என்ன செய்ய முடியும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்போ ஒளித்தொகுப்பில் என்ன செய்யுது ஒளிச்சரிவு செல்வாக்கு செலுத்து என்றது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறப்பொருள் தொகுப்புலையும் செல்வாக்கு செலுத்துது அது என்ன நிறப்பொருள் நீங்கள் அந்த படத்தில் பாருங்க இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் என்னென்ன வெவ்வேறு நிறத்தில் காணப்படுது இந்த காய்கறிகள் மட்டும் இல்லை தாவரத்தில் காணப்படுற பூக்கள் தண்டுகள் வேர் இலைகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு விதமான நிறத்தில் காணப்படுறத நீங்க பார்த்திருக்கலாம் இதுக்கான காரணம் என்ன இவை வெவ்வேறு நிறத்தில் காணப்படுறதுக்கான காரணம் என்ன என்னன்னு சொன்னால் அவற்றின் கலத்தில் அல்லது இளையத்தில் காணப்படுற நிறப்பொருட்கள் தான் காரணம் அப்ப என்னென்ன வகையான நிறப்பொருட்கள் காரணம் என்று உதாரணமாக குளோரோபில் குளோரோபில் என்ன நீங்க சர்வசாதாரணமா பச்சை பச்சையம் என்று சொல்லுவீங்கள் அப்ப குளோரோபில் சாந்தோபில் அந்தோசைனின் கரோட்டின் போன்றவற்றை நாங்க என்ன செய்ய முடியும்னு சொன்னா இந்த கலங்கள் அல்லது இளையங்களில் காணப்படுற நிறப்பொருட்களுக்கு உதாரணமாக இனி வாங்க இந்த நிறப்பொருட்கள் என்னென்ன கலர் என்று சொல்லி பார்ப்போம் என்னென்ன நிறத்தை அந்த தாவரங்களுக்கு அல்ல அந்த கலத்துக்கு கொடுக்குது என்று பார்ப்போம் குளோரோபில் என்ன நிறம் என்றால் பச்சை சாந்தோபில் மஞ்சள் அந்தோசாயின் என்ன நிறம் சிவப்பு கரோட்டின் என்ன நிறம் என்றால் ஓரஞ்ச் அதாவது செம்மஞ்சள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தாவரத்தில் இந்த இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த மரக்கறிகளை பாருங்கள் இப்போ கரெக்டை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன நிறப்பொருள் நாம் வருது என்னென்ன இருக்கிறபடியால் கரோட்டின் இருக்கிறபடியால் அது என்னது ஓரஞ்ச் கலரில் இருக்குது இப்போ இந்த தற்பூசணியை பாருங்கள் இதில் என்ன நிறம் பச்சையாக இருக்கு இல்லோ இந்த பச்சை நிறத்தில் என்னோன்ன என்ன நிறப்பொருள் இருக்குது குளோரோபில் அது எது இந்த சதையை பாருங்கள் என்ன நிறம் சிவப்பு அப்போ என்ன நிறம் என்ன நிறப்பொருள் இருக்குது அந்தோசாயனின் தக்காளி பழத்தை பாருங்கள் என்னது அந்தோசாயனின் இப்போ இந்த குடமிளகாயில் இது இந்த மஞ்சள் குடமிளகாய் பார்க்குறீங்களா இதுக்கு என்ன நிறப்பொருள் சாந்தோபி இப்ப ஒரேஞ்ச் குடமிளகாய் பாருங்க இது என்ன நிறப்பொருள் இருக்குது கேரோட்டின் அப்போ இப்படி உங்களுக்கு தெரியுது இப்படி இந்த இலைகள் பூக்களை பார்த்த உடனே அது என்ன நிறத்தை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இது என்னது இந்த இடத்துல என்ன நிறப்பொருள் இருக்குன்னு உங்களால் இப்போ சொல்ல முடியும் என்று நான் நம்புறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நீங்கள் ஒளியில் வளரக்கூடிய ஒளியை விரும்பி வளரக்கூடிய குரோட்டன் அதாவது பல வர்ண நிற குரோட்டன் ஒன்று நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து வாங்கிட்டு வாரீங்கன்னு வைப்போம் பல வர்ண ஒளியை விரும்பி வளர்ற குரோட்டன் தாவரத்தை ஒன்று நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து வாங்கிட்டு வாருங்க வாங்கி அதை கொண்டு வந்து நிறத்தில் என்னது நிழலான இடத்துல வைக்கிறீங்க நிழலான இடத்துல வந்து நாட்டுறீங்க அப்படி வச்சு வளர்ந்து பார்த்தா அது இந்த இலைகளில் பல வர்ணங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி பல வர்ணங்கள் அங்கே வருமென்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா வந்ததா இல்லை அதே தாவரத்தை கொஞ்சம் கிளப்பி திருப்பி என்ன செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வெளிச்சமான இடத்துல நீங்கள் வச்சு பாருங்க வச்சு பார்க்க அந்த தாவரத்தில் உப்பை என்ன செஞ்சுட்டு நீங்கள் எந்த இனத்தை வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த இலைகளில் இருக்கக்கூடிய பல வர்ணங்கள் அந்த தாவரத்தில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய இருக்கு அதாவதா ஒரு தாவரத்தை நீங்கள் நிழலில் வைக்கல அதாவது பல வர்ண தாவரத்தை நீங்கள் பல வர்ண இலை கொண்ட தாவரத்தை நிழலில் வைக்கல அந்த இலை நீங்கள் எதிர்பார்த்த நிறங்கள் பல நிறங்களும் தரையில் ஆனால் அதே தாவரத்தை நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு வெளிச்சம் படுற இடத்துல வெயிலான இடத்துல நீங்கள் வைக்கல என்ன நடந்தது அது அந்த இனத்துக்கே உரித்தான அந்த பல வர்ண நிறங்களை உடைய இலைகளை உங்களுக்கு தந்திருக்கும் அதை நீங்கள் அனுபவ ரீதியாக பார்த்து நிறுத்தியர் இதுக்கான இதிலிருந்து நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பீர்கள் என்ன சூரிய ஒன்ற ஒளிச்சரிவு என்ற அடிப்படையில் நிறப்பொருட்கள் உருவாகுது நிறப்பொருட்களின் உருவாக்கத்தில் இந்த ஒளி ஒளி ஒளிச்சரிவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தங்கி இருக்குது ஒளிச்சரிவில் செல்வாக்கால தான் இந்த நிறப்பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உற்பத்தி ஆகுது போன்ற விடயங்கள் உங்களுக்கு இதன் மூலம் விளங்கி இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அடுத்த பகுதியாக பார்த்தோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கிகளில் சுவாசம் அங்கிகளில் சுவாசம் என்று எடுத்துக்கொண்ட என்ன தாவரங்களாகட்டும் விலங்குகளாகட்டும் அவை தொழிற்படுவதற்கு தேவையான ஏடிபி சக்தியானது அவற்றின் உணவு மூலக்கூறு அதாவது குளுக்கோஸுகள் ஆக்சிஜன் முன்னிலையில் உடைந்து தான் ஒளிச்சரிவு <laughs> தொழிற்பாடு கூடுதா என்ன என்ன தொழிற்பாடும் கூடுது சுவாச வீதமும் கூடும் அப்போ ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்க சுவாச வீதம் என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் என்பது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அடுத்ததாக இந்த ஒளிச்சரிவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 
ஆவி உயிர்ப்பில் செல்வாக்கி செலுத்துது அப்ப சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துருப்பேன் ஆவி உயிர்ப்புண்டா என்னென்றெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்ப ஆவி உயிர்ப்புண்டா என்ன தாவரங்களில் பிரதானமாக இரண்டு வகையான பகுதிகளை நாங்கள் சொல்லலாம் ஒன்று காற்றுக்குரிய பகுதி அதாவது மண்ணுக்கு மேல காணப்படும் காற்றுக்குரிய பகுதி அடுத்தது நிலக்கீழ் பகுதி என்று சொல்லி நாங்கள் அதை பிரிக்கலாம் அப்ப இந்த காற்றுக்குரிய பகுதியில தாவரத்தின் தண்டு இலை அதிலெல்லாம் காணப்பட போகுது தாவரத்தின் கண் தண்டு இலை கிளை அதிலெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா இந்த காட்டுக்குரிய பகுதி எல்லாம் காணப்பட போகுது இப்படி காணப்படுற இந்த காட்டுக்குரிய பகுதியில் இருந்து தாவரத்தின் காட்டுக்குரிய பகுதியில் இருந்து நீரானது நீர் செல் துளைகளின் ஊடாக ஆவியாக இழக்கப்படும் செய்முறைக்கு பேர் தான் என்ன ஆவி உயிர்ப்பு ஆவியாக இழக்கப்படும் செய்முறைக்கு பேர் தான் ஆவி உயிர்ப்பு அப்ப நீங்கள் நிலத்தில ஊத்துற தண்ணி தான் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தாவரத்தில் ஆவி உயிர்ப்பு நூடாக இழக்கப்படுது அப்போ பாருங்க நீங்கள் ஊற்ற ஊற்ற ஆவி உயிர்ப்பால் தாவரத்தில் நீர் இழந்தோண்டு இருக்குது அப்போ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கில்லி ஒன்று வந்து ஊற்றுற தண்ணி எல்லாமே அநியாயமாக என்ன செய்யுது தாவரத்திலிருந்து போகுது அப்படி தானே அப்போ ஆவி உயிர்ப்பு தாவரத்துக்கு நடக்கக்கூடாது அப்படியா ஏன் அநியாயம் தானே ஆவி உயிர்ப்பு நடக்காட்டா நீங்கள் ஊற்றுற தண்ணி அப்படியே கணக்க வேஸ்ட் ஆகாது ஆவி உயிர்ப்பு நடக்காட்டா நல்ல மென் அப்படியா என்றா இல்லை பிள்ளையர் தாவரத்தில் ஆவி உயிர்ப்புன்றது கட்டாயம் நடந்து கொள்ளணும் தாவிர்ப்பில் ஏன் ஆவி உயிர்ப்பு நடக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிலத்தில் காணப்படுற அல்லது மண்ணில் காணப்படுற நீரானது தாவரத்தினூடாக மேல் நோக்கி கடத்தப்படணும் என்றா அங்கே பிரதானமான செல்வாக்கு செலுத்துகிறாள் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆவி உயிர்ப்பு மூலம் உருவாக்கப்படுற இழுவிசை ஆவி உயிர்ப்பு இழுவிசை மூலம் தான் என்ன செய்யப்படப்படும்டா நிலத்திலிருந்து நீரானது தாவரத்தின் மேல் நோக்கி கொண்டு செல்வதற்கு உதவுது அப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் மேலே தண்ணி வரணும் கட்டாயம் மேல தாவரத்துக்கு பயன்படுத்த தாவர கலங்கள் நிலையங்கள் பயன்படுறதுக்கு தண்ணி வரணும் கீழே இருந்து தண்ணி மேல கொண்டு போகணும் அதுக்கு ஏர் கூட பங்காற்றாருண்டா ஆவியிருப்பின் இழிவிசை ஆவி உயிர்ப்பு இழிவிசைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆவி உயிர்ப்பு இழிவிசை மூலம் தான் நீர் மட்டும் இல்லை நீரோட கரைந்த நிலையில் மண்ணில் காணப்படுற கனி உப்புக்களும் காலுலேயத்தினூடாக மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுது என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ தாவரங்களில் ஆவி உயிர்ப்பு என்ற உயிர்ச்சின்மை மிக மிக முக்கியமானது அந்த தாவரம் சிறப்பாக தொழிற்பட்டு உங்களுக்கு உயர்மட்டத்தில் உற்பத்திகளை தருவதற்கு இந்த ஆவி உயிர்ப்புன்றது த கட்டாயம் தேவைப்படலையர் அதுக்காக அதிகளவான ஆவி உயிர்ப்பு இல்லை அதிகளவான ஆவிப்பு நடந்தா தாவரம் என்ன செய்யும் அது தண்ட இலைவாய்களை பிரதானமாக ஆவியிருப்பானது தொண்ணூற்றி எட்டு விதத்தில் இலைவாயினூடாகத்தான் நீர் இழக்கும் பிரதானாக ஆவிப்பு ஓவரா கூட்டிட்டா இலைவாக என்ன செய்யும் சொன்னா தாவரம் ஓட்டோமேட்டிக்காக மூடக்கூடிய செட்டப் எல்லாம் அதை வச்சுக்கொள்ளும் இப்போ நாங்கள் வருவோம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒளிச்சரிவுக்கும் ஆவி உயிர்ப்புக்கும் என்ன தொடர்பு கொண்டு பார்த்தால் ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆவி உயிர்ப்பு வீதம் என்ன செய்ய மாட்டா பிள்ளை சிறப்பு வட்டம் வரை அதிகரிச்சோண்டே போகும் அப்போ ஆ ஒளித்தோப்புக்கும் ஒளி சொரி ஒளிச்சரிவுக்கும் ஆவி உயிர்ப்புக்கும் என்ன தொடர்புண்டா ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க சிறப்பு மட்டத்தை அடையும் வரை ஆவி உயிர்ப்பு வீதம் என்ன செய்யும் அதிகரித்தோண்டு செல்லும் என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிள்ளை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தாவரங்களை நீங்கள் ஒரு வச்சு வளர்த்தோண்டு வரைக்கில் அதை ஒளியை நோக்கி வளர்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்கிற தாவரம் ஜன்னலுக்குள்ளால் ஒளி வர்ற இடத்த நோக்கி இப்போ வளர்ந்துருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் சர்வசாதாரணமாக உங்களோட பாதைகளில் வைத்த தென்னங்க மரக்கன்றுகள் என்னது சூரியனை நோக்கி வளைந்து சென்றதை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்னா தாவரங்கள் ஒளியை நோக்கி வளருது இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்னா ஒளி திருப்ப அசைவு அல்லது ஒளி முன்னிலை அசைவு சொல்லலாம் இந்த படத்தை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன தாவரங்கள் ஒளியை நோக்கி வளருது சூரியனை நோக்கி வளருது விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஏன் ஏன் அப்படி ஒளியை நோக்கி வளருது ரெண்டா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாவரத்தில் வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் காணப்படுது என்னென்ன வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சின் ஜிபரலின் சைட்டோகைனின் எதின் போன்ற என்னது தாவர வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் இருக்குது இதை நீங்கள் தாவர வளர்ச்சி ஓமோன்கள் என்று கூட நீங்கள் சொல்லுவீங்க தாவர ஓமோன்கள் என்று கூட இதை நீங்கள் குறிப்பிடுவீங்க அப்போ இவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இவை தான் பிரதானமாக இந்த தாவரங்கள் ஒளித்திருப்பு அசைவுக்கு காரணமாக அமையப்படுற பிரதானமாக ஆக்சினை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த படத்தில் ஒரு காரங்க ஆக்சின்னை இந்த டொட்டொ டொட்டாக காட்டியிருக்குது இவை என்ன செய்ய போகணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சின்ன்றது பொம்பளை பிள்ளை என்று யோசிச்சு கொள்ளுங்க சூரிய ஒளி என்றது ஆண் பிள்ளை என்று யோசிச்சு கொள்ளுங்க ஆக்சின் பெண் பிள்ளை சூரிய ஒளி ஆண் பிள்ளை என்று வச்சுக்கொண்டா ஆம்பளை பிள்ளையை பார்த்த பொம்பளை பிள்ளை என்ன செஞ்சோம் ஓடி போய் ஒழிச்சிடும் ஆம்பளை பிள்ளையை பார்த்த பொம்பளை பிள்ளை என்ன செய்ய மோடி போய் ஒழிச்சிடும் இப்போ சூரிய ஒளி வந்தோடனே சூ
ஆக்சிஜன்கள் நிழலை நோக்கி சரிவடையும் அதாவது ஒளிக்கு எதிர்த்திசையில் சரிவடையும் இங்கே வேறுங்க இப்படி பரவலாக இருந்தது இப்போ என்ன செய்யுது சூரியன் இங்கே வந்தோடனே என்ன நடக்குது இங்கேருந்து எதிர்த்திசையில் பயணிக்கிறீனும் ஆனால் பயணித்த பொம்பளை பிள்ளையான அந்த ஆக்சிஜன் சும்மா இருக்குமா போன இடத்துலையும் தண்டு வேலையை காட்டும் பொம்பளை பிள்ளை போன இடத்துல என்ன செய்யும் தண்டு வேலையை காட்டும் அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் என்ன செய்ய மாட்டா கலங்கண்ட வளர்ச்சியில் என்ன செய்ய மாட்டா கலங்களை வளர்ச்சி அடைய செய்யும் அப்போ என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் இங்கே தான் ஆக்சிஜன் செறிவடைந்த இடங்களில் கலங்களின் வளர்ச்சி கலங்கண்ட நூற்றி எல்லாம் அதிகரிக்க போகுது அதிகரிக்கைகள் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அங்கால பக்கத்தால் கூட வளரும் கலங்கள் வளரும் கூட வளங் கலங்கள் பெருக்கமடையும் வளரும் அப்போ இங்கால கூட வளர்ச்சி அடையும் இங்கால பேரங்க ஆக்சிஜன் குறைவண்டபடியும் அதில் வளர்ச்சி என்னவா இருக்குது குறைவாக இருக்குது அப்போ இந்த பகுதியையும் விட ஆக்சிஜன் இருக்கிற அந்த பகுதி பார்த்தீங்க சொன்னால் கூட வளரபடியால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பெண்ட் எடுத்தும் பெண்ட் எடுக்கும் வளையும் பேரங்க அப்படியே வளைஞ்சு என் வளர்ச்சி அங்கே தானே கூட அப்போ வளைஞ்சு எதை நோக்கி பயணிக்கும்னு சொன்னால் ஒளியை நோக்கி வளரும் அப்போ இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒளி திரும்பல் அசைவு அல்லது ஒளி முன்னிலை அசைவு அப்போ இதுக்கு எல்லாம் செலுத்தினா இருக்கு ஒளிச்செறிவு தானே அப்போ ஒளிச்செறிவு தான் என்னத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துண்டா ஒளிகள் தாவரங்கள் ஒளியை நோக்கி வளர்றதில் செல்வாக்கு செலுத்துது என்று உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாவரங்கள் பிரதானமாக தாவரங்கள் தான் எங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உற்பத்தியை எங்களுக்கு தேவையான உணவை வழங்குது என்று சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ என்ற கேள்வி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரதானமான உற்பத்தியாக்கிகள் எச்சூழல் தொகுதியில் காணப்படுது பிரதானமான உற்பத்தி உற்பத்தியாளர்கள் பிரதானமான உற்பத்தியாளர்கள் ஒரு உற்பத்தியாளர் உங்களுக்கு தெரியும் தாவரங்கள் ஓகே பிரதானமான உற்பத்தியாளர்கள் எங்கே காணப்படுறீனம் எந்த சூழல் தொகுதியில் காணப்படுறீனம் ஆப்ஷன் தாரன் ஒன்று சமுத்திரங்கள் மற்றும் கடல் ரெண்டாவது காடு சமுத்திரங்கள் ரெண்டாவது காடு இந்த ட்ரெண்டில் எங்கே கூடுதலான உற்பத்தி நடக்கும் நினைக்கிறீங்க அச்சா பிள்ளைகள் ஆன்சர் என்னன்னு சொன்னால் சமுத்திரங்கள் தான் அதிக அளவான உற்பத்தி நடக்கும் அங்கே உ அதிக அளவான உற்பத்தி நடைபெறதுக்கு காரணம் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிளாந்தன்கள் தாவர பிளாந்தன்கள் அங்கே அதிக அளவில் காணப்படும் அப்போ சமுத்திரங்களில் தான் என்ன செய்ய பண்ணும் அதிக அளவான உணவு தோக்கப்படுறது என்று சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் அதிக அளவான ஆக்சிஜன் வாயு வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்படுது என்று சொல்லி சொல்லலாம் அங்கே காடுகளை காட்டிலும் சமுத்திரங்களில் தான் நடக்குது சமுத்திரங்கள் கடல்லாம் நடக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒளித்தொகுப்பு நடக்கணும்னு சொன்னால் ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்காதே இருக்கு ஒளித்தொகுப்பு நடந்து மாறும் <laughs> ஒளிச்சரிவு அதிகமாக காணப்படுகிறார்கள் அதிகமான தாவர பிளாந்தன்கள் அங்கே இருந்தா அங்கே அதிக அளவான என்ன உற்பத்தியாக்கள் நடக்கும் அட் த சேம் டைம் என்னது ஆக்சிஜனும் வெளிவிடப்படுறபடியால் அந்த நீச்சுல தொகுதி ஒரு நல்ல உயிர் பல்வகமை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு சாத்திய கூட அங்கே கொடுக்கும் இதன் மூலம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நீர்வாழ் அங்கிகள் இனப்பெருக்கம் கூடும் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீன்கள் இனப்பெருக்கம் எல்லாம் என்ன செய்யும் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் கூடும் அதன் மூலம் நீங்கள் என்ன செய்யப்படும் கூடுதலான அறுவடைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மீன்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த படத்தில் பார்க்க உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன வகையான நீர்த்தாவரங்கள் காணப்படுதுன்னு சொல்லி என்னென்ன வகையான நீர்த்தாவரங்கள் காணப்படுது இந்த தாவர பிளாந்தன்கள் விலங்கு பிளாந்தங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய முடியும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் பண்ணை விலங்குகளை வளர்க்குறோம் மாடு மாடு கோழி போன்ற பண்ணை விலங்குகளை வளர்க்கும் இவற்றின் உற்பத்தி ியிலையும் ஒளி இந்த செறிவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செல்வாக்கு செலுத்துது உதாரணத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை ரிசர்ச் பண்ணி முடிவு செஞ்சுருக்காங்க என்னென்னா நாங்கள் பகற்காலத்தில் மட்டும் அவற்றுக்கு ஒளியை வழங்காமல் இரவு காலத்திலேயும் என்னது செயற்கையான ஒளி முதல்களை வழங்கி அவற்றுக்கு தேவையான ஒளிச்சரிவை வழங்குவதன் ஊடாக மாடுகளில் பசுக்களில் ஆறு தொடக்கம் பத்து வீதமான உற்பத்தி என்ன நடந்திருக்குன்னா அதிகரிச்சிருக்குது அதாவது பசுக்களில் ஆறு தொடக்கம் பத்து வீதம் என்ன செஞ்சுருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உற்பத்தி அதிகரிச்சிருக்குது இப்போ எதனால் சொன்னால் இந்த ஒளிச்சரிவு சிறந்த மட்டத்தில் நாங்கள் பகலில் மட்டும் இல்லாமல் இரவிலேயும் வழங்குவதன் ஊடாக அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே உற்பத்தி எது அதிகரிச்சிருக்கு ஒளிச்சரிவு தான் அதிகரிச்சிருக்குது அட் த சேம் டைம் இந்த விலங்குகள் பாலியல் முதிர்ச்சி கூட என்ன செஞ்சுருக்குன்னு சொன்னால் ஒளிச்சரிவில் தங்கியிருக்கு அதாவது ஒளிச்சரிவை நாங்கள் இரவுலேயும் நாங்கள் அதாவது நாள் போடுற அவற்ற என்ன இருபத்தி நாலு மணித்தி அளவும் நாங்கள் உரிய அளவில் நாங்கள் ஒளிச்சரிவை வழங்குவதன் ஊடாக அவற்றை பாலியல் முதிர்ச்சி தன்மை ஏழியா நடந்திருக்குது விரைவாக அவர் பாலியல் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்க இப்படி அவர் முதிர்ச்சி தன்மை நாங்கள் ஏழியா செய்வதால என்ன
விரைவாக மேற்கொள்வோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு எங்களுக்கு நன்மையாக இருக்கும் அதுக்காக ஆகலும் ஓவராக எளியாக கொண்டு வந்து பிரயோசனம் இல்லை இருந்தாலும் நாங்கள் அவற்று அவற்றின் காலத்தை கொஞ்சம் குறைப்பதன் ஊடாக எங்களை உற்பத்தி பெறக்கூடிய காலத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் நீ நீட்டிக்கக்கூடணும் நீடிக்க முடியும் என்றது உனக்கு விளங்கியிருக்கும் அப்போ இந்த ஒளிச்சருகை உரிய மட்டத்தில் கொடுக்குறதால பால் உற்பத்தியும் அதிகரிச்சிருக்கு பிள்ளை அட் த சேம் டைம் என்னது விலங்குகளோட முதிர்ச்சி காலம் கூட என்ன செஞ்சுருக்குன்னா குறைஞ்சிருக்கு அதுவும் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கோழிகளை பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் இந்த பகற்காலம் கூடவா இருக்க கேட்கல அதாவது ஒளி சரிவு கிடை கேட்கல அவர் என்ன இருக்குன்னா பாலியல் முதிர்ச்சி கால தன்மை என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா விரைவாக அடைஞ்சிருக்கீங்க ஏழியாக அடைஞ்சிருக்கீங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பொதுவாக நாலு நாலரை மாதத்தில் முதிர்ச்சி அடையிறேன் மண்டை அவர் என்ன செய்கிறேன் ஏழியாக என்ன செய்யணும்னா முதிர்ச்சி தன்மை அடைகிறார் என்றது உனக்கு விளங்கு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குமென்று நான் நம்புகிறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த முதிர்ச்சி தன்மை அடைகிறதுக்கான காரணம் பிரதானமான காரணம் என்ன ஒளிச்சரிவுக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் ஒளிச்சரிவு எதை கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட போகணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒளிச்சரிவின் மூலம் விலங்குகளின் உடலில் காணப்படுற ஓமோன்கள் என்ன செய்யப்படும் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஓமோன்களை இந்த ஒளிச்சரிவு என்ன செய்யும் கட்டுப்படுத்தப்படும் அட் சேம் டைம் விலங்குகளின் நடத்தையிலேயும் என்ன சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் இதன் மூலம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த பொதுவாக இந்த விலங்குகளில் அவற்றின் நித்திரை தன்மை அதாவது என்னது ஒரு இருட்டா நித்திரை ஆகிற தன்மை தான் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது நித்திர போகாது ஒன்றும் தெரியாது அப்போ அந்த தன்மை இல்லாமல் ஆக்கப்பட போகுது அவற்றை நித்திர போடுற தன்மை குழப்பப்பட்டு அவர் ஆக்டிவாக இருக்கிற நேச்சர் என்ன செய்யும் என்றால் ஓமோன்கள் மூலம் தூண்டப்பட்டு என்ன செய்யும்னு சொன்னால் இவை ஆக்டிவாக இருந்து உணவை இல்லாமல் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்றால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இரவுகள கூட என்ன செய்யும் தனக்கு தேவையான உணவை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் அதால் இவற்ற உடலில் உரிய அளவு போசனை இவர் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருப்பதனால இவர் தனக்கு தேவையான போசனையை பெற்றுக்கொள்வதனால அவற்ற காலத்துக்கு என்ன செய்யணும் என்றால் விரைவாக அவர் பாலியல் முதிர்ச்சி தன்மை அடைவதோட மட்டுமில்லாமல் உற்பத்தியை என்ன செய்யக்கூடிய என்றால் கூட்டிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இந்த பண்ணையில் நீங்கள் வளர்க்குற ஒளிக்கு உணர்திறனை காட்டுற பண்ணை விலங்குகளில் இந்த ஒளிச்சொறி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செல்வாக்கு செலுத்துது என்றது விளங்கியிருக்கு அப்ப இரண்டாவது ஒளியின் பிரதானமான அம்சமாக என்னத்தை பார்க்க போறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒளியின் பண்பு அல்லது தன் தரத்தை பற்றி பார்க்க போறோம் அப்ப ஒளியில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சூரியன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒளி கதை சூரிய கதிர்களும் பெறப்போ சூரிய கதிர்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சூரிய சக்தியை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க அட் த சேம் டைம் மின்காந்த சக்தியையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க சூரிய சக்தியும் மின்காந்த சக்தியும் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க இப்போ மின்காந்த சக்தி என்றைக்குள்ள உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கேள்வி பெற்றிருப்பீங்க என்னென்ன மின்காந்த சக்திகள் உங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லிக்கல நான் ஓடராக சக்தி குறைஞ்சதிலிருந்து கூடி ஒன்று போக போகிறேன் என்னது உங்களுக்கு தெரியும் முதல் வானொலி அலைகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணலைகள் அதுக்கு பிறகு ஐயார் கதிர்கள் ஐயார் கதிர்கள் என்றால் செங்கிள் கதிர்கள் அடுத்தது கட்புல ஒளிகள் அதை நீங்கள் வெள்ளொலிகள் என்று கூட சொல்லுவீங்க அடுத்தது யூவி கதிர்கள் அல்லது கலியூதா கதிர்கள் அடுத்தது எக்ஸ் கதிர்கள் கேமா கதிர்கள் அப்போ இங்கே இருந்து இங்கால போக என்ன கூடுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சக்தி கூடுது அப்போ சக்தி கூடின கதிர் எது கேமா கதிர் அப்போ கலியுதா கதிரா கலியுதா கதிரா அல்லது எக்ஸ் கதிராக சக்தி கூடினது கலியுதா கதிரை விட எக்ஸ் கதிர்கள் சக்தி கூடினது என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் மற்ற பக்கத்தால் பார்த்தா அலைநீளம் கூடி செல்லுது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கதிர்களில் இந்த மின்காந்த கதிர்ப்புகளில் பூமியை வந்தடைகிற கதிர்கள் நாங்கள் பார்த்தோம்னா பிரதானமாக ஐயார் கதிர்கள் அதாவது செங்கிள் கதிர்கள் அதிகமாக தருது எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வீதமான கதிர்கள் இங்கே பூமியை வந்தடையுது அட் த சேம் டைம் க கட்புல கதிர்கள் இருக்குது தானே சூரியன்லேருந்து வர கட்புல கதிர்கள் வெள்ளொலிகள்னு சொல்லுவோம் அவை நாற்பத்தொரு வீதம் என்ன தான் பூமியில் வந்தடைகிற கதிர்களில் நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தொரு வீதம் ஏராக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கட்புல ஒளிகளாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் பூமியை வந்தடைகிற கதிர்களில் ஒம்பது வீதம் தான் ஏராக இருக்கணும் என்றால் கேமா கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்கள் ஜூவி கதிர்களாக இருக்கணும் அதிலேயும் பிரதானமாக இதில் கூட இருக்கிறாள் ஏறன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜூவி கதிர்கள் அப்போ நாங்கள் சூரியலிருந்து பூமி அடைகிற பிரதானமான கதிர்கள் ஏறன்னு சொன்னால் முதலாவது ஐயார் கதிர்களை குறிப்பிடலாம் ரெண்டாவது கட்புல கதிர்களை குறிப்பிடலாம் மூன்றாவது ஜூவி கதிர்கள் கலியூதா கதிர்களை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் குறிப்பிட முடியும் இதில் இந்த ஒளியின் பண்பை தீர்மானிக்கிற ஆள் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற இந்த வானவில்ல நிறத்தில் காணப்படுற இந்த ஏழு நிறங்களும் தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒளியின் பண்பை தீர்மானிக்கப்படுறது அப்போ ஒளியின் பண்பை தீர்மானிக்கிறது யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் என்னது இந்த கட்புல ஒளிகள் தான் எங்கள்கிட்ட ஒளியின்
மஞ்ச பச்சை மஞ்சள் செம்மஞ்சள் சிவப்பு இவையெல்லாம் என்னது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய எங்களுக்கு பிப்ஜியோர் கற்பல் ஒலிகள் அல்லது வெள் ஒலிகள்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதில் சக்தி கூடின ஒளி யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ரெட் தான் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சக்தி கூடினது சக்தி குறைஞ்சது வி அதாவது என்னது ஊதா கதிர்கள் சக்தி குறைஞ்சது என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த கதிர்கள்லாம் என்ன என்னத்தை தீர்மானிக்கப்பட போகுது ஒளியின் பண்பை தீர்மானிக்கப்படும் அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் கற்புலனாகும் ஒளியில் அடங்கியுள்ள வெவ்வேறு நிறங்களின் செல்வாக்கு ஒளியின் பண்பு என்று சொல்லுவோம் கற்புலனாகும் ஒளியில் அடங்கியுள்ள வெவ்வேறு நிறங்களின் செல்வாக்கு ஒளியின் பண்பு என்று சொல்லுவோம் அப்போ வாங்க இந்த உயிர் முறைமைகளில் இந்த நிறங்கள் எப்படி செல்வாக்கு செலுத்துன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடா தாவரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் தாவரத்தில் சிவப்பு நிறங்களும் நீல நிறங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கிற கலரை பெட்டி கலராக அந்த ஒளிகள் இந்த நிறம் என்று நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த சிவப்பு நிறமும் நீல நிறமும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரதானமாக தாவரத்தில் ஒளி தொகுப்பு கேன்முறைக்கு உதவுது அப்போ ஒளி தொகுப்பு கூற உற கதிர்கள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சூரிய கற்பு கண் கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒளிகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கற்பு ஒளிகளில் அல்லது வெள் ஒளிகளில் எது ஒளி தொகுப்புக்கு அவசியம்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் சொல்ல முடியும் வேறன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சிவப்பு கதிர்களும் அடுத்தது நீல கதிர்களும் அடுத்ததாக சிவப்பு கதிர்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பித்து முளைத்தலுக்கும் அட் த சேம் டைம் தண்டுகளில் தாவர தண்டுகளில் கிளைகள் கொள்ளுறதுக்கும் இந்த சிவப்பு கதிர்கள் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் உதவுது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒரேஞ்ச் கதிர்கள் மற்றும் மஞ்சள் கதிர்கள் அதாவது செம்மஞ்சள் கதிர்கள் ப்ளஸ் மஞ்சள் கதிர்களை பார்த்தீங்கன்னா தாவரத்தின் தண்டுண்ட கண் இருக்குதானே கணக்கண்ட தூரம் இருக்குதானே அதை அதிகரிக்க செய்யும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண் தாவரத்தின் கணவிடை தூரத்தின் நீட்சிக்கு ஒரேஞ்ச் கதிர்களும் அட் த சேம் டைம் மஞ்சள் கதிர்களும் எங்களுக்கு உதவுது அப்போ செம்மஞ்சள் கதிர்களும் மஞ்சள் கதிர்களும் தாவர கனவிடை தூரத்தின் நீச்சிக்கு உதவுது அதோட இந்த செம்மஞ்சள் கதிர்கள் அடுத்த தொழில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா முளை வேறு இருக்கு தானே தாவரங்கள் முளைக்கும் போது முளை தர்ற வேற நாங்கள் முளை வேறு சொல்லுவோம் அந்த வேர்கள் பெருசாகிறதுக்கு எந்த கதிர் செல்வாக்கு செலுத்தா செம்மஞ்சள் கதிர் செல்வாக்கு செலுத்து அப்போ முளை வேர்களின் நீட்சிக்கும் செம்மஞ்சள் கதிர் செல்வாக்கு செலுத்துது அடுத்த மஞ்சள் கதிரை பார்த்தீங்கன்னா கனவிடை நீட்சியோட மட்டுமில்லாமல் வித்துக்கள் அதாவது பூவில் இருந்து என்ன தோன்றணும் நகர்ந்து செக்கி அடைந்து கரக்கட்டி வித்துக்கள் தோன்றணும் இல்லையா அந்த வித்துக்கள் தோன்றுவதை துரிதப்படுத்துறது அல்லது அதை தூண்டுவதில் செல்வாக்கு செலுத்துது யாரு மஞ்சள் நிற கதிர்கள் செல்வாக்கு செலுத்துது அடுத்த தாவர இலைகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க அந்த தாவர இலை சின்னலிருந்து பெருசாக நீங்கள் என்ன செஞ்சோண்டு இருக்க வேண்டாம் வளர்ந்தோண்டு இருக்கும் இதில் பார்த்துக்கலாம் இந்த படத்தில் நான் காட்டுறோம் தாவர இலைகள் சின்னலிருந்து என்ன செஞ்சோண்டு இருக்கண்டா வளர்ந்து இருக்குது இதுக்கு காரணம் இதுக்கு தூண்டு இந்த தாவர இலைகள் பெருசாக வாரத்துக்கு எந்த கதிர்கள் கூடுதலாக பங்காற்றுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பச்சை நிற கதிர்கள் அப்போ இலைகளின் கலவளச்சி நடைபெறதுக்கு சூரிய ஒளியில வெள்ளொலியில காணப்படுற எந்த நிற கதிர் கூடுதலான செல்வாக்கு செலுத்துன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பச்சை நிற கதிர்கள் செல்வாக்கு செலுத்து என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப இப்படி ஒளியின் பண்பு உயிர் முறைமைகளில் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் செல்வாக்கு செலுத்துது என்று தெரிஞ்சிருக்கணும் பிள்ளைகள் அடுத்ததாக வாங்க பிள்ளைகள் ஒளி கிடைக்கும் கால அளவு எவ்வாறு உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துது என்று சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவது ஒளி கிடைக்கும் கால அளவுண்டா என்னென்று பற்றி பார்ப்போம் அப்போ நீங்கள் சில டைமில் ஜோசிச்சிருப்பியல் ஏர்லியாக விடிஞ்ச மாதிரி ஜோசிச்சிருப்பியல் சில டைமில் நீங்கள் என்னது படுத்துட்டு ஒளிம்பிருக்க என்ன டக்கண்டு வலிச்ச மாதிரி இருக்குது ஏர்லியாக இருக்கும் ஆனால் நேரத்தை பார்ப்பீங்களே என்னது அப்போ தான் ஒரு அஞ்சரையாக இருக்கும் வலிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சில காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறரைக்கு தான் என்ன இருக்கு சூரியன் பெற்ற மாதிரியும் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னு சொன்னால் சூரிய ஒளி என்னது ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது சில காலங்களில் ஏழியாக வருது சில காலங்களில் என்னது பா கிடைக்கக்கூடிய ஒளியின் அளவு என்ன செய்து மாறுது அப்போ இதை வச்சுண்டு உங்களுக்கு விளங்கணும் என்னன்னு சொன்னால் குறித்த நாள் ஒன்றில் சூரிய ஒளி கிடைக்கிற அல்லது ஒளி கிடைக்கிற மனத்தியாலத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒளி கிடைக்கும் கால அளவு அல்லட்டா ஒளி கால அளவு என்று சொல்லுவோம் ஒளி கால அளவு என்ற என்னது சூரிய ஒளி கிடைக்கிற நேர அல்ல மனத்தியாலத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒளி கால அளவு என்று சொல்லி அப்போ குறித்த ஒரு நாளில் ஒளி கிடைக்கும் நேர அளவு தான் நாங்கள் என்னன்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னால் ஒளிக்கால அளவு என்று சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஒளிக்காலம் கிடைக்கிற டைம் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒளி கிடைக்கிற அந்த காலப்பகுதியை பகற்காலம் என்று சொல்லுவோம் என்னென்று பிள்ளைகள் ஒளி கிடைக்கிற அந்த காலப்பகுதியை பகற்காலம் அப்போ ஒளியில் கிடைக்காத காலப்பகுதி என்னென்னு சொல்லுவோம் இராக் காலங்கள்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒளி கிடைக
திருவிழாங்கால நீங்கள் டிசம்பர் கால பகுதியில் டிசம்பர் இருபத்தோரு இருபத்தோராம் தேதி குறைந்த பகற்காலம் அப்போ என்னது கொஞ்ச நேரம் தான் சூரிய ஒளி இந்த நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் குறுகிய பகற்காலத்தை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்னா டிசம்பர் இருபத்தோராம் தேதி பார்க்க முடியும் அதான் நீண்ட பகற்காலம் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு நேரம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணித்தியாலமும் முப்பது நிமிடமும் குறுகிய பகற்காலம் கிட்டத்தட்ட எவ்வளாண்டா பதினோரு மணித்தியாலமும் நாற்பது நிமிடங்களாகவும் இருக்கும் பிள்ளைகள் அப்போ இந்த ஒளி கிடைக்கிற கால அளவுக்கு ஏற்ப தாவரங்கள் என்ன செய்யும் என்றால் சில விஷயங்களை செய்யும் சில துளங்களை காட்டும் பிரதானமாக பூத்தல் செயல்முறையை பார்த்தீங்கன்னா பூத்தல் செயல்முறையை தாவரங்கள் என்ன ஒளி கிடைக்கிற கால பகுதி என்ற அடிப்படையில் அவையில் என்ன செய்வோம்னா பூப்பினம் அதன் அடிப்படையில் தாவரங்களை நாங்கள் பிரதானமாக மூன்று வகையாக பிரிப்போம் ஒன்று குறுகிய பகற்கால தாவரங்கள் ரெண்டாவது நீண்ட பகற்கால தாவரங்கள் மூன்றாவது ஒளி நடுநிலை தாவரங்கள் குறுகிய பகற்கால தாவரங்கள் நீண்ட பகற்கால தாவரங்கள் ஒளி நடுநிலை தாவரங்கள் அப்போ வாங்க என்ன குறி குறுகிய பகற்கால தாவரம் என்றா என்ன நீண்ட பகற்கால தாவரம் என்றா என்ன ஒளி நடுநிலை தாவரங்கள் என்றா என்ன என்றதை பற்றி நாங்கள் அடுத்தடுத்ததாக பார்ப்போம் பிள்ளைகள் அப்போ இதை மூண்டே பார்க்கல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறுகிய பகற்கால தாவரத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவை சிம்பிள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவைட்டில் கட்டாயம் காய்கள் வேறணும் என்ன வேறணும் பூ வேறணும் இல்லையா அப்படி பூக்கள் தோன்றுவதற்கு குறுகிய பகற்காலம் இருந்தால் மட்டும்தான் பூக்கள் தோன்றும் அந்த தாவரத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னது குறுகிய பகற்கால தாவரங்கள் என பூ அரும்புவதற்கு குறுகிய பகற்காலம் தேவையான தாவரங்கள் குறுகிய பகற்கால தாவரங்கள் என்று சொல்லுவோம் அப்ப அவற்றுக்கு என்னது நீண்ட இரா காலம் தேவை என்ன குறுகிய பகற்காலம் என்ன நீண்ட இரா காலம் இருக்கிற டைம்ல தான் அவையில் என்ன செய்யணும் பூப்பினம் என்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய கரும்பு கோப்பி நிலக்கடலை எள்ளு உளுந்து புகையிலை போன்றவற்றை நாங்கள் என்னது குறுகிய பகற்கால தாவரங்களாக குறிப்பிடலாம் அட் சேம் டைம் நீண்ட பகற்கால தாவரம் என்றால் என்னது உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் இவை பூக்கிறதுக்கு என்ன தேவை நீண்ட பகற்காலம் தேவை அப்போ நாங்கள் குறிப்பிடம் என்னது பூக்கள் அரும்புவதற்கு நீண்ட பகற்காலம் தேவையான தாவரங்கள் நீண்ட பகற்கால தாவரங்கள் என்று சொல்லுவோம் இதுக்கு உதாரண மேர நீங்கள் குறிப்பிடலாம் நீங்கள் சாப்பிட்ற மரக்கறியில் கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் சலாட் போன்றவற்றை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்னா நீண்ட பகற்கால தாவரங்களை குறிப்பிட முடியும் அதாவது என்ன இவையில் பூக்கணும் என்று அப்போ பூப்பினம் நீண்ட பகற்காலங்கள் இருக்கிற டைமில் இல்லை குறுகிய இரா காலங்கள் இருக்கிற டைமில் தான் இவையில் என்ன செய்யணும் பூப்பினம் என்றது விளங்கணும் இன்னொரு சில ஆக்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் அதில் வருஷம் ஃபுல்லாக காய்ச்சோண்டு இருப்பினம் பூத்து காய்ச்சோண்டு இருப்பினம் உதாரணத்துக்கு தென்னை மரத்தை பாருங்க வருஷம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அதில் இருந்து என்ன செய்யக்கூடிய இருக்குது பூக்கள் பூக்களை பார்க்கக்கூடிய இருக்குது காய்கள் எல்லாம் பெறுது அப்போ இவற்றில் உங்களுக்கு விளங்கணும் இந்த தென்னை மரத்தில் இவை ஒளி கிடைக்கிற அந்த காலத்தில் தங்கி இல்லை அப்போ பூ அரும்பும் காலத்தில் பூ அரும்புவதற்கு அந்த பகற்காலத்தின் நீளத்தில் தங்கி இராத தாவரங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னது ஒளி நடுநிலை தாவரங்கள் அதாவது பூ அரும்புவதில் பகல் காலத்தின் நீளத்தில் தங்கி இராத தாவரங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்று ஒளி நடுநிலை தாவரங்கள் என்று சொல்லுவோம் உதாரணங்கள் என்ன சொல்லலாம் தென்னை பாகல் பூஞ்சி தேயிலை போன்றவற்றை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் உதாரணத்துக்கு உருவிடம் தக்காளி அதுபோல் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய முடியும் ஒளி நடுநிலை தாவரங்கள் அவை வருஷம் புல்லாக என்ன செய்யும் பூக்கும் அப்போ நீங்கள் சொல்ல முடியும் என்னது அவை பூக்கிறதில் என்ன தங்கி இல்லை ஒளி கிடைக்கிற அந்த கால அளவு தங்கி இல்லை என்பது பற்றியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அப்போ ஒளி கிடைக்கிற கால அடிப்படையில் தாவரங்கள் காற்ற துளங்களின் பூக்கள் பூத்தலில் பூத்தலை காற்ற துளங்களின் அடிப்படையில் தாவரங்களை குறுகிய பகற் தாவரங்கள் நீண்ட பகற் தாவரங்கள் ஒளி நடுநிலை தாவரங்கள் என்று பார்த்து அதுக்கு உதாரணங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிட்டோம் என்றால் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் பிள்ளைகள் அப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்த விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பிரதானமாக உயிர் முறைமைகள் செல்வாக்கு செலுத்துகிற ஒளியை பற்றியும் அதில் ஒளிச்செறிவு ஒளிப்பண்பு ஒளிக்கால அளவு என்பன பற்ற என்பன எவ்வாறு உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துது என்றதை பற்றியாக நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம் என்ன பார்த்து முடிச்சிட்டோம் பிள்ளைகள் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி பிள்ளைகள்